Google, el motor de búsqueda más famoso del mundo, celebra este mes su vigésimo quinto aniversario. Bienvenidos a las noticias económicas de DW, soy Juliana González. Google, concebido originalmente en un garaje en el año 1996, surgió en los albores del uso generalizado del Internet. En la actualidad, esta empresa forma parte de Alphabet, una compañía valorada en casi 1,7 billones de dólares y es propietaria de otras empresas de éxito como Fitbit y YouTube. La plataforma suma unos 8.500 millones de búsquedas diarias, con unos ingresos que el año pasado rozaron los 260.000 millones de dólares. Se prevé que los ingresos de Alphabet, la empresa matriz de Google, alcancen los 350.000 millones de dólares el año que viene. Y para hablar de este cuarto de siglo de una idea revolucionaria, invitamos a Juan Carlos Lara, director ejecutivo de Derechos Digitales. Gracias, señor Lara, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. Sin lugar a dudas, Google nos ha traído maravillas, pero dicen que cuando algo es gratis es porque los usuarios somos el precio. ¿Cuáles son los derechos digitales que más vulneran empresas como Google? Bueno, las grandes empresas como Google, que ahora cumple un cuarto de siglo, han alterado la relación entre lo que es el servicio y lo que es el precio. Los derechos más afectados por estas grandes empresas son, en primer lugar, la privacidad. Usar estos servicios implica entregar mucha información de quiénes somos, qué aparatos usamos, dónde estamos, qué nos gusta, qué nos interesa, con la confianza de que esa información no va a ser vulnerada o conocida por otros. Y en segundo lugar también el acceso a la información y la libertad de expresión. Cuando pocas empresas concentran cómo circula la información y pueden filtrarla o bloquearla por sus términos de uso, eso también afecta cómo nos expresamos en el entorno digital. Señor Lara, ¿y qué políticas públicas se pueden adoptar para proteger los datos privados teniendo en cuenta la grandeza y la fortaleza de una empresa como esta? Bueno, la grandeza y la fortaleza de empresas grandes solamente puede ser eh, respondida cuando existen herramientas suficientes de parte de los estados o de quienes velan por el interés público. Así que, en primer lugar, lo más importante es tener legislaciones actualizadas de protección de datos personales que cumplan con devolver el control sobre la información personal a cada persona titular de esa, eh, de esa información. En segundo lugar, que existan órganos efectivos para poder hacer que la ley se cumpla. En tercer lugar, y ya como algo más deseable, es muy útil si existe algún nivel de coordinación entre autoridades de datos personales, autoridades de consumo, autoridades de protección de la libre competencia, para hacer frente a posibles actos que no solamente usan información personal, sino que también uh, pueden eh, adquirir una posición dominante en el mercado y oprimir la creación de nuevas empresas. Y finalmente, ya como algo mucho más deseable, algún nivel de coordinación internacional sería muy útil también para contrarrestar un poder que muchos países pequeños, especialmente en el mundo mayoritario, son incapaces de contrarrestar. Y brevemente, ya para terminar, señor Lara, en la era de la inteligencia artificial, ¿cómo puede competir Google contra una herramienta como ChatGPT? Bueno, una herramienta como ChatGPT tiene capacidades generativas que Google también ha empezado a introducir en sus productos. Y Google tiene algunas ventajas comparativas. Su tamaño, su base de usuarios, la cantidad de información que maneja, los recursos que tiene para procesar esa información y convertirla en aprendizajes para las máquinas que va a utilizar. Ahora bien, lo que nos importa allí es que esto no se convierta en una nueva forma de explotación del trabajo de las personas y que idealmente esto implique más bien un avance para que la inteligencia artificial sirva para las personas y no sea solamente una herramienta de creación de riqueza para algunas pocas empresas. Muchas gracias, señor Juan Carlos Lara, director ejecutivo de Derechos Digitales, por estas informaciones tan valiosas. Y nosotros cambiamos de tema. La apreciación del peso mexicano, un 14% frente al dólar en lo que va del año, ha mermado el valor de las remesas que reciben 11 millones de personas en México. Con los primeros indicios de contención de la inflación, se espera que el Banco de México baje la tasa de interés hacia final de año. Pero el peso se mantenga fuerte todo el 2024. Al contrario de lo esperado, el superpeso no ha impactado en el volumen de exportaciones, pero tampoco ha reducido los precios al consumidor. El dinero cada vez le rinde menos a Estela. Esta mujer de 45 años es trabajadora del hogar y completa su salario con lo que le envía su hijo desde Carolina del Norte, Estados Unidos. 
Pero el peso mexicano se ha apreciado un 14% frente al dólar en lo que va de año. El peso es la segunda moneda más fortalecida del mundo. Estela ha tenido que mudarse a este apartamento más pequeño porque sus dólares valen menos. Pues anteriormente si nos mandaban 200 dólares era para... pues nos alcanzaba mucho, ahorita es casi... De 200 dólares le quitamos una cuarta parte, ha bajado muchísimo el dólar. Este, sí me ha afectado mucho porque pues antes a lo mejor me alcanzaba para pagar el departamento más grande y ahorita pues tuve que cambiarme de casa. Como Estela, hay 11 millones de familias en México que reciben remesas de sus familiares en el exterior. Esos se envían al alza, sumados a un atractivo diferencial de tasas de interés y la entrada de inversión extranjera directa han proporcionado el llamado superpeso. El Banco de México ha elevado las tasas de interés desde 2021 para contener la inflación. Pero el objetivo solo se ha logrado en los últimos dos meses. Entonces las medidas para frenar la economía mexicana por parte del Banco de México a través de la, esta medida de política monetaria de subir las tasas de interés no ha tenido la, efic la eficacia que ellos, por fortuna, que ellos quisieran, porque contener... La actividad económica significa menos empleo, significa menos ingresos, significa menos inversión. Igual de contradictorio parece que las exportaciones crecieran un 3% en julio, gracias a la sostenida demanda del mercado estadounidense. Los beneficiados con un peso fuerte son los importadores y el gobierno, pero no los consumidores. La mayoría de previsiones coinciden en que habrá una leve depreciación en el próximo año, sin rebotes bruscos. Así lo indica el analista de CI Banco, James Salazar, que estima que el peso cierre en 2024 en 18,50 por dólar. Eh, la inflación para cierre de año puede estar alrededor de 4,60, 4,70. Entonces, bajo ese escenario, es muy probable que Banco de México ya no suba tasa de interés y hay posibilidades de que la baje. Actualmente el mercado le está apostando a que no, en, no sería la baja en este año, que pudiera ser a lo mejor a partir del segundo trimestre de 2024. Un superpeso sólido y que ha despuntado entre las economías emergentes. Para obtener este billete de 500 pesos se necesitaban 24 dólares hace dos años. Ahora se necesitan casi 30 dólares. Pese a que esto ha afectado a los bolsillos de quienes reciben remesas, el superpeso se valora como un acierto en política monetaria que permitirá a México una expansión del 3% este año. Y hacemos un repaso de otras noticias breves en la economía. El presidente chino Xi Jinping no asistirá a la cumbre de las principales potencias mundiales, la G20, que tendrá lugar en Nueva Delhi este fin de semana. En su lugar irá el primer ministro Li Qiang. La ausencia de Xi se produce en un momento de tensiones entre el gigante asiático y el país anfitrión. La India por la disputa fronteriza y el creciente acercamiento de Nueva Delhi con Washington. El futuro de millones de niños peligra debido a que son sacados de las escuelas para ser puestos a trabajar, según la Organización Internacional del Trabajo. El organismo advierte sobre una regresión en numerosas regiones debido a la crisis económica mundial, con unos 160 millones de víctimas del trabajo infantil, incluyendo la explotación sexual. Y Estados Unidos celebra este lunes el Día del Trabajo en un ambiente de conflictividad laboral en varios sectores y más recientemente el de buena parte de la industria automovilística. El sindicato Union Auto Workers está negociando el contrato colectivo de los trabajadores de General Motors, Ford y Estelantis y ya ha denunciado ante el Consejo Nacional de Relaciones Laborales que General Motors y Estelantis no están negociando de buena fe. Los trabajadores de ambas empresas ya han aprobado que pueda haber una huelga a partir del 14 de septiembre, si no hay acuerdo. Y seguimos hablando de autos porque la ciudad bávara de Múnich es la anfitriona de la feria automotriz que abrió las puertas este lunes, pero la competencia no descansa y esta edición está marcada por una fuerte influencia de los autos eléctricos de las fabricantes chinas que están muy interesadas en hacerse con una tajada de la creciente demanda europea por este tipo de vehículos. Veamos. Es el desembarco en Europa de la marca china de autos eléctricos BYD, acrónimo en inglés de Build Your Dreams, o construye tus sueños. Su modelo, Seal U, es su tarjeta de presentación. 
Al igual que Tesla, la marca china marca el ritmo y es el mayor fabricante de carros eléctricos del mundo. BYD tiene buenas cartas para triunfar. Según sus promotores, los autos de China son más baratos y técnicamente superiores a los alemanes o franceses. Como sabemos, muchos mercados todavía pertenecen a los modelos tradicionales de combustión. Así que estamos buscando más socios en este nuevo segmento de vehículos para trabajar con ellos y promover las nuevas tecnologías y también producir global. Los fabricantes europeos también están produciendo modelos eléctricos, pero su transición del motor de combustión a las baterías eléctricas durará décadas. Cientos de fábricas deben ser transformadas y sus trabajadores necesitarán ser formados. También tendrán que desarrollar nuevos modelos y para ello necesitarán miles de millones de euros. La competencia está creciendo claramente con la llegada de nuevas marcas. Pero nosotros también somos una marca con autos eléctricos, por ejemplo con nuestra Cupra Tabascan, que por cierto también viene de China. Estamos preparados para enfrentar a la competencia. Los fabricantes alemanes intentan sacar ventaja cooperando. BMW fabrica un mini de combustión en Europa, mientras coproduce el mismo modelo eléctrico con su socio chino Great Wall. China lo apuesta todo al motor eléctrico. Los europeos reparten sus cartas, pero la última palabra será del consumidor. Y en Europa han crecido las ventas de autos eléctricos, un mercado apetecido. Y así llegamos al final de la economía. Gracias por elegirnos y quédense con nosotros aquí en DW.